या ट्वेल्थ स्टैंडर्डच्या अकाउंटन्सी विषयाचा आपण सुरुवात करूया आपल्या विषयाचं नाव आहे बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी आता या बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सीचं आपल्याला जी पी डी एफ आली आहे पुस्तकाची म्हणजे अजून पुस्तक बाजारात आलेलं नाही आहे मग आता त्याचं पी डी एफ आपल्याला राज्य शिक्षण मंडळानं त्यांच्या वेबसाईटवरती दिलेलं आहे आणि त्या पुस्तकाचा आधार घेऊनच आपण आता आपल्या क्लासला सुरुवात करतोय आता तुम्हाला सगळ्यात आधी जो काय सिलेबस आहे तो माहीत असणं गरजेचं आहे कारण नक्की वर्षभराच्या पूर्ण पोर्शनमध्ये आपल्याला शिकायचं काय आहे तर ते या सिलेबसच्या माध्यमातून आपल्याला कळणार आहे म्हणून आपण सिलेबस अगोदर पाहूया सगळ्यात पहिला धडा आहे तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अँड पार्टनरशिप फायनल अकाउंट असं त्याचं नाव आहे भागीदारी संस्था आणि भागीदारी संस्थेचं अखेरचे खाते असं या चॅप्टरचं नाव आहे विद्यार्थ्यांनो लक्षात घ्या की तुम्ही गेल्या वर्षी जे अकाउंट पाहिलं म्हणजे आता अकरावीमध्ये जे अकाउंट पाहिलं त्या अकाउंटन्सीमध्ये तुम्हाला एकल व्यापारी संदर्भातलं सगळं अकाउंटन्सी होतं म्हणजे अकाउंट म्हणजे ना नक्की काय बुक किपिंग म्हणजे नक्की काय सगळं इंट्रोडक्शनचा पार्ट पाहिल्यानंतर तुम्हाला वर्षीच्या शेवटी एकल व्यापाराचा फायनल अकाउंट हा तुम्हाला चॅप्टर होता म्हणजे साधारण एकल व्यापारी व्यवसाय करत असताना त्याला अकाउंटन्सीमध्ये कोणकोणत्या घटकांची कोणकोणत्या बाबींची आवश्यकता असते ते सगळं तुम्ही अकरावीमध्ये पाहिलं आता तुम्हाला बारावीतला जास्तीत जास्त पार्ट म्हणजे माझ्या माहितीनुसार मी सिलेबस पाहिल्यापासून सत्तर टक्के पार्ट हा सगळा पार्टनरशिप फॉर्मवरती डिपेंड आहे म्हणजे भागीदारी संस्थेमध्ये जे जे अकाउंटन्सी यूज करावं लागतं ते सगळं तुम्हाला इतका बारावीमध्ये शिकायचं एक लाख इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर्म हा पहिला चॅप्टर झाल्यानंतर दुसरा चॅप्टर जो आहे तो अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कन्सर्न आता तुम्हाला थोडक्यात ओळख सांगतो नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न म्हणजे नक्की काय आपल्या बघा अवतीभोवती ज्या काही सेवाभावी संस्था असतात म्हणजे मंडळ असत तुमचं गणेशोत्सव मंडळ असेल तुमचं महिला मंडळ असेल नाटक एखादी नाटक सादर करणारी कंपन्या असेल नाटक करणारी कंपन्या असेल तर या सगळ्या सेवाभावी संस्था असतात म्हणजे सरकारी दवाखाने तुमची शाळा मग या सगळ्या ज्या नफा न कमवणाऱ्या संस्था आहेत त्यांचं अकाउंटन्सी कसं केलं जातं हे या आपण चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत त्याच्यानंतर पुढचं चॅप्टर आहे रिकॉन्स्टिट्युशन ऑफ पार्टनरशिप आता बघा थोडं मी फास्ट फूडचे तिन्ही चॅप्टर घेतो या तिन्ही चॅप्टरमध्ये सुरुवातीचं नाव सेम आहे बघा रिकॉन्स्टिट्युशन ऑफ पार्टनरशिप आता याच्यामध्ये काय पार्टनरशिप फर्म मध्ये जे काय बदल होतात ते या तीन चॅप्टर मध्ये आपल्याला शिकायचे मग पहिला बदल कुठला आहे तर ऍडमिशन ऑफ पार्टनर म्हणजे जर भागीदाराला एखाद्या प्रवेश दिला तर दुसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एखादा भागीदार रिटायर झाला तर किंवा डेथ ऑफ पार्टनर एखाद्या भागीदाराचा मृत्यू झाला तर म्हणजेच तिन्ही चॅप्टर भागीदारी संस्थेमध्ये होणाऱ्या बदलावरती अवलंबून आहेत त्याचा एक पार्टनरशिप ऑफ ऍडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आणि डेथ ऑफ पार्टनर इथपर्यंत सर्वांना लक्षात येते का भागीदारी संस्थेमध्ये जे काय बदल होणार आहेत ते आपण पाहणार आहोत मग आपण काय करतोय थोडं ऑनलाईन शिकायचं आहे त्यामुळे जादा न घेता तुम्हाला जादा लोड नको आपल्याला इंटरनेटचं कॅपॅसिटी सुद्धा चेक करावं लागणार त्यामुळे आपण काय करतोय यातला जो पहिला चॅप्टर आहे ऍडमिशन ऑफ पार्टनर हा आपण सुरुवात करणार आहे उद्यापासून आता पुढचा चॅप्टर जो आहे तो डिझॉल्युशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म म्हणजे परत हा सुद्धा चॅप्टर जो आला तो पार्टनरशिप फर्म वरती डिपेंड आला डिझॉल्युशन म्हणजे विसर्जन भागीदारी संस्थेचं विसर्जन म्हणजे बंद जर करायची असेल कंपनी सॉरी फर्म तर ती फर्म कशी बंद करायची हे या चॅप्टरमध्ये आपल्याला शिकायचं आहे असे टोटल सहा चॅप्टर आतापर्यंत झाले सातवा चॅप्टर जो आहे तो बिलॉ पेक्षेंज आहे जो गेल्या वर्षी बारावीला सुद्धा होता पहिला चॅप्टर जो आहे पार्टनरशिप फायनल अकाउंट त्याच ताकदीचा तेवढेच मार्क असलेला सगळ्यात महत्वाचा चॅप्टर आहे बिलॉ पेक्षेंज माझ्या माहितीनुसार सगळ्यात सोपा चॅप्टर तुम्हाला याच्यामध्ये हंड्रेड पर्सेंट मार्क पडतील अशी मला खात्री पुढचा जो आठवा चॅप्टर आहे तो कंपनी अकाउंट म्हणजे बघा आता आपण भागीदारी संस्थेकडून कंपनी अकाउंटकडे गेलो कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेअर्स नावाचा चॅप्टर आहे 
त्याच्यानंतर जो पुढचा चॅप्टर येतोय तो अनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट याच्यामध्ये जे जे काही आर्थिक स्टेटमेंट असतात फायनान्शियल स्टेटमेंट असतात त्याचं विश्लेषण कसं करायचं हा चॅप्टर टी वाय बी कॉमला आहे म्हणजे याच्यामध्ये रेशो अनालिसिस याच्यामध्ये वेगवेगळे स्टेटमेंट तयार करणं पण ते तुम्हाला फक्त माहितीच्या दृष्टिकोनानं दिलेत त्याची काठिण्य पातळी जास्त नाहीये म्हणजे बारावीच्या विद्यार्थ्याला जेवढं शक्य तेवढंच या धड्यामध्ये दिलेलं आहे त्यामुळं आम्हाला चौदावीचा धडा आहे आम्हाला पंधरावीचा धडा आहे असं घाबरून न जाता तो कसा आपल्याला त्याचं मार्गात रूपांतरण करता येईल हे आपल्याला पाहिजे त्यामुळे हे सगळे चॅप्टर आपण नंतरच बघणार आहे असे टोटल प्रॉब्लेमचे तुम्हाला एकूण नऊ चॅप्टर आहेत किती एकूण नऊ आणि दहावा जो चॅप्टर आहे तो कम्प्युटर इन अकाउंटिंग म्हणजे आता प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कम्प्युटरच कम्प्युटर वापराचं प्रमाण जास्त आहे त्यामुळं कम्प्युटर जो काही आपण कम्प्युटरवरती जे अकाउंटिंग करणं कसं शक्य ते या चॅप्टरमध्ये शिकवलं जातं म्हणजे तुम्ही आता जर आपल्याला ऍडमिशन ऑफ पार्टनर शिकायचा असेल तर मला डायरेक्ट तो धडा सुरू करणं जरा ऑफवर्ड वाटतंय कारण की तुम्हाला डायरेक्ट तो धडा शिकवण्यापेक्षा थोडं तरी इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप घेणं गरजेचं आहे असं मला त्यामुळे मी सुरू करतो आता जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्मला मराठीमध्ये म्हणतात भागीदारी संस्था म्हणजे आता भागीदार हा शब्द तुम्हाला बऱ्याच वेळा माहितीये की भागीदार म्हणजे इथं एकापेक्षा जास्त व्यक्तीची आवश्यकता असते म्हणून आपण काय करूया याचा इंट्रोडक्शन पार्ट बघूया पुढे जाऊया इंट्रोडक्शन म्हणजे त्याची ओळख बघूया की भागीदारी संस्थेची आपण नक्की ओळख करून घेणार आहे की भागीदारी संस्थेची गरज काय आहे त्याची व्याख्या काय त्यांना नक्की काय असतं त्याच्यामध्ये हे सगळं आपण बघूया आता मी तुम्हाला काही दिलेल्या गोष्टी तो वाचून दाखवतो दि सोल पार्टनरशिप फर्म ऍज हॅज इट्स लिमिटेशन सच ऍज लिमिटेड कॅपिटल लिमिटेड मॅनेजेरियल ॲबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी नो स्टॅबिलिटी अबसेन्स ऑफ स्पेशलायझेशन इट्सेट्रा म्हणजे या वाक्याचा अर्थ काय होतो सोल पार्टनरशिप म्हणजे एकल व्यापारी जो तुम्ही याच्यामध्ये बघा हॅज इट्स लिमिटेशन त्याला स्वतःच्या काही मर्यादा असतात म्हणजे एकल व्यापाऱ्याला स्वतःच्या काही मर्यादा असतात मग ह्या मर्यादा कोणत्या असतात तर लिमिटेड कॅपिटल म्हणजे मर्यादित भांडवल लिमिटेड मॅनेजर ॲबिलिटी म्हणजे मर्यादित व्यवस्थापिक क्षमता म्हणजे एकटा व्यापारी काय काय म्हणून काम करेल त्याचं व्यवस्थापन कसं असेल त्याला कुठं ना कुठंतरी मर्यादा येणार आहे त्याचबरोबर अनलिमिटेड लायबिलिटी अमर्यादित दायित्व नो स्टॅबिलिटी अस्थिरता अबसेन्स ऑफ स्पेशलायझेशन तुमच्याकडं विशिष्ट कौशल्याचा अभाव असतो असे वेगवेगळ्या मर्यादा सांगता येते म्हणजेच काय होतं जर एकल व्यापारी म्हणून जर मी व्यवसाय करत असेल तर तो व्यवसाय करण्यासाठी मला कुठं ना कुठंतरी मर्यादा येतात म्हणून हेन्स वेन अ बिझनेस इज टू बी सेटअप ऑन अ स्केल विच नीड मोर कॅपिटल अँड इन्वॉल्व्ह मोर रिस्क टू ऑर मोर पर्सन कम टुगेदर टू रन इट दे ॲग्री टू शेअर द कॅपिटल द मॅनेजमेंट द रिस्क अँड प्रॉफिट ऑफ बिझनेस सच म्युच्युअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ऍग्रीमेंट अमॉंग दिस पर्सन इज टर्म्ड ऍज पार्टनरशिप म्हणजे बघा जर एकल व्यापारी संस्थेला येणाऱ्या मर्यादा विचारात घेतल्या आणि जर आपल्याला व्यवसाय मोठ्या क्षमतेनं वाढवायचा असेल म्हणजे मोठ्या प्रमाणात करायचा असेल तर मला काय करावं लागेल मला जादा भांडवलाची गरज आहे मला जादा रिस्क घ्यायची गरज आहे मला दोन किंवा जादा व्यक्तींनी एकत्र येण्याची गरज आहे आणि त्यांनी एकत्र येऊन व्यवसाय चालवण्याची गरज आहे म्हणजे मी हे देतो तुमच्या समोर व्यवसाय वाढीसाठी जास्तीत जास्त भांडवलाची अधिकचा धोका पत्करण्याची तसेच दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी एकत्र येऊन व्यवसाय चालवण्याची आवश्यकता असते यामध्ये व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे भांडवल व्यवस्थापन धोके आणि होणारा व्यवसायाचा नफा एकमेकांच्या सहमतीने 
लेखी कि तोंडी करारा द्वारे मान्य के जो भागीदारी अनता आता बगा मैं तुम्हारा थोड़ा मजा भाषे मध्य संगत ये जी तुम्हार पुस्तक तुम्हारा दिल समोर कि मेरा जर एक व्यवसाय मजा मोटा कराए तो मेरा दोन कि अधिक व्यक्ति एकत्र गरज है पर दोन कि अधिक व्यक्ति एकत्र तुम्हारा व्यक्ति भांडवल घेन यार तुम्हें ज्यादा धोखापत करना पर भांडवल घेन यार नफा भी दया गरज है महान नफा कशा प्रमाण एकमेक दया हे तुम्ही लेखी किंवा तोंडी करारानं सर ठरवलेलं पाहिजे आणि जर हे ठरवलेलं असेल तर त्यालाच भागीदारी असं म्हणतात आता इंट्रोडक्शन मध्येच अजून एक पार्ट आहे की आपण भागीदारी संस्था कशाला म्हणायचं बघितलं पण पुढं बघा द पर्सन हु हॅव एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप आर इंडिव्हिज्युअली नोन ॲज पार्टनर्स म्हणजेच भागीदारी संस्था संस्थे मध्य ज्यादा व्यक्ति एकत्र वैयक्तिक रित्या भागीदार भागीदार आता हे जे भागीदार इंडिव्यूजली भागीदार मनता भागीदारी संस्थे एकत्रित रित्या दोन कि अधिक व्यक्ति जर एकत्र आला प्रत्येका भागीदार मनता एकत्रित रित्या फर्म अंत हे तुम्हाला रिकाम्या जागेच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह साठी खूप उपयोगाचा आहे आता हा इंट्रोडक्शनचा पार्ट पाहिल्यानंतर आपण पुढं डेफिनेशन कडे जाऊया आता जी काही डेफिनेशन आहे म्हणजे जी व्याख्या जी आहे ही व्याख्या भागीदारी कायदा एकोणीसशे बत्तीस सेक्शन चार नुसार आहे म्हणजे कुठलीही संस्था जी चालू होते ती संस्था कायद्याने स्थापन होते म्हणजे त्याला एका कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो आणि भागीदारी कायदा एकोणीसशे बत्तीस नुसार ह्या संस्था सगळं कार्य करतात त्यांच्यावरती त्याचं नियंत्रण असतं आणि मग या कायद्यात मध्येच सेक्शन चार कलम चार नुसार व्याख्या काय सांगितले द पार्टनरशिप ऍज इट इज द रिलेशनशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हॅव ऍग्री टू शेअर द प्रॉफिट ऑफ बिझनेस कॅरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम ऐक्टिंग फॉर ऑल आता हा व्याख्य की तरह थोड़ी ओख कर देते मत भागीदारी कायदा एक बत्तीस मधे का इट इज अ रिनेशनशिप हि व्यक्ति की एक संबंध आने की संस्था है कि ज्यादा नफा हा वन घे नफा वाटन घे मान्य के व्यवसाय का कैरिड ऑन बाय ऑल तो व्यवसाय को सभी मिले करता है कि एक जन करते और एनी वन एक जन करते तो कुछ करते ऑफ देम ऐक्टिंग फॉर ऑल तो सगड़ा वतीन एकटाच काम करते शक्त मे एक व्यक्ति न कि सर्वानी मिलन स्थापन के व्यवसाय मधे नफा कमवलेला नफा वाटून घ्यायचं जर मान्य असेल किंवा मान्य केलेल्या संस्थेला भागीदारी संस्था असं म्हणतात अशी याची थोडक्यात व्याख्या झाली ठीक आहे मग आपण आजच्या या सेशन मध्ये म्हणजे आत्ता मध्ये इथपर्यंत आपण काय काय बघितलं बघा तुमचा सिलेबस बघितला त्या सिलेबस मध्ये नक्की काय काय येतं ते पाहिलं त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं की भागीदारी संस्थेची जवळजवळ आपल्याला सहा चॅप्टर आहेत मग हे सहा चैप्टर जर आप शिका भागीदारी संस्था नक्की का महत गरजे आज से भागीदारी संस्था का भागीदारी संस्थे की ओख आ भागीदारी संस्थे की व्याख्या है आप शिकलो अपन आता थाम आहोत इत